ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಓದಿರ್ತೀವಿ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೊ ಈ ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಸೊ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೊ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸುತ್ತ ಏನು ನಾವು ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ ಊಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ಲಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಇರೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನ ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಊಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ಲಿಂದ ತೆಗಿಯೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೊ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ಲಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ತೆಗಿಯೋದಕ್ಕೆ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ಲಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ತೆಗಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಓದಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ನಾನು ಈ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ತಗೊಳಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ಓನ್ಲಿ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸೊ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ನಾವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಬೈನ್ ಟುಗೆದರ್ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಸೊ ಇದೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ದ ಫೋರ್ಸಸ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸೊ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೌ ದ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ವಿದ್ ದ ಸೊ ದಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಫೋರ್ಸ್ ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ನ ನಾವು ಎರಡನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಎಷ್ಟು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ರೋಟಾನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಗೆ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸೊ ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೊ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎನರ್ಜಿ ದಟ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಸಪ್ರೇಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಆರ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ the nucleus into constituent nucleons against the attractive forces so adanna naavu binding energy anta karithivi so illi protons and neutrons combine agirutte adanna separate madodakke naavu en energy supply maadtivi adanna binding energy anta karithivi
So M N is mass of each neutron. Mass of each neutron. So mass of each neutron na M N na ta kai. Iba ka capital M ban bato mass of the nucleus. So now we mass of the nucleus ta kundre. So mass of the nucleus plus mass of proton and mass of neutron ta kundre. Yare dono same agyate. So yes to mass of the proton plus mass of neutron ida ta. Yare dono combine na kundre. टोटल मास मास न्यूक्लियस के इक्वल बट इट वाज अब्सर्व दैट दिस टू मासेस वर मोर देन द टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस सो सपोज आइटम तक सो अदर जेड नंबर आफ प्रोटॉन जेड नंबर आफ प्रोटॉन नंबर आफ न्यूट्रॉन बरती नंबर ए मैन जेड अंत बरती A minus Z is the mass uh, number of neutrons. So, if you have one do, if you have one do atom, so what do we? So, other than the atomic number Z, then that is there. Only Z number of protons. Ke each proton do very mp and that that one do. Z number of protons, then there mass is another thing. Z into mp. Suppose mass of each neutron, then that that one do. Be m n, then that that one do. Suppose if we take The number of neutrons. So number of neutrons I calculate. Mark the total mass number minus the atomic number. Mark the. So A minus Z. A is the mass number and Z is the atomic number. So A minus Z. Mark the. Then we get the answer. Number of neutrons. So one the neutron the mass is M N. Then that is A minus Z neutrons. Then that is A minus Z into M N. So all we get sum of the masses of nucleons. Then that is so sum of masses of nucleons. Sum of masses of nucleons. Sum of masses of nucleons. Uh, nucleons na. In the body tibi, Z number of mass of protons plus A minus Z number of mass of neutrons. So idu namge na gatte the sum of masses of nucleons aapko. Suppose now compare mada dabre mass of the nucleus ke compare mada dabre. Then we have the mass of the nucleus. So this should be equal to capital Y. But practically, even I observe mada dabre na gatte. There is some difference between these two masses. Mass of the nucleus ko matte masses of the nucleons ko talpa difference hai. So our difference of mass ne na wo mass effect na kare. So hari dabre mass effect formula yeh na kare kya do. So mass effect is The difference in mass defect. So mass defect formula in that particular so mass defect that is denoted by delta m that is equals to sum of the masses of nucleons. Sum of the masses of nucleons in that particular z to mass of protons plus a minus z a minus z into mass of neutrons. So, this is mass of the nucleons. Literally, now mass of the nucleus na subtract na. So, mass of the nucleus na subtract mar da ga yeng sigutte na. The difference in the mass. Adhine na wo mass defect anta hai. So, only mass defect na toko pe kare. Na wo difference in mass is toko pe. Only mass of protons, mass of neutrons, and the mass of the nucleus. So, mass of uh, nucleus na na wo Mass spectrometer in the now find out mass. So mass of the protons and mass of the neutrons and the particular number in the one thing. So mass of each proton, so mass of each proton na in the one thing. Mass of each proton is equals to one point six seven, one point six seven two six five into ten to the power minus twenty seven kg in the one thing. So it, this is the mass of the proton. And mass of the neutron, so we can say mass of the neutron is given by 1.67 into 10 to the power minus 27 kg. So this is mass of the proton and mass of the neutron. Suppose now you have the other one, the hydrogen, the other one, the helium, the other one. So you have the other one, the atom, the other one, the mass. Uh, total mass of protons and mass of neutrons to be equal to that. Suppose now we have hydrogen to be equal to that. Hydrogen only one proton and one neutron is there. 
So hydrogen, the atom, so one, one proton, the mass of the proton that is given by 1.672 into 10 to the power minus 27 kg in the one TV. And mass of neutron, the, so it is 1.67 into 495. Sorry, 1.67, 495 into 10 to the power minus 27 kg in the one TV. And total mass of the nucleus, the one TV, capital M, the one TV, they are not subtract, and then again, the mass defect. So now, now mass defect will get your So now we have topic to discuss the binding energy. So in the binding energy to mass defect to in relation and the other. So in binding energy na now calculate Marbek for that. So now we get mass defect of the nucleus na now relate Marti. So the mass defect of the nucleus in the relate Marti. Albert Einstein the special theory of relativity. So Albert Einstein, the special theory of relativity in it, so the Yava um, no the difference in the mass. So that is obtained as the energy in the So Einstein's mass energy equivalence relation in the LTV. So that is Einstein's using Einstein's mass energy. Einstein's mass energy. Equivalence relation. Equivalence relation. So equivalence relation in the Einstein's mass energy equivalence relation in the So that is binding energy or binding energy that is equals to delta m into c square. Delta m into c square. So in delta m another you know delta m is mass defect. Delta m another mass defect. And C is the velocity of light. So velocity of light, you know, C into 10 to the power 8 meter per second. So that is the speed of light or velocity of light we take. So that is by using Einstein's mass energy equivalence relation, we can get the binding energy of the nucleus. So however, the binding energy of the nucleus to formula now in by substituting the mass defect in this. So that is given by binding energy that is equals to delta m c square. So binding energy delta m andre now in the previous slide nali z number of protons with mass of proton m p plus a minus z number of neutrons with mass m n minus capital m that is mass of the nucleus into c square so this is the formula we are using to denote the binding energy of the nucleus so this much energy if we supply to any nucleus then we can separate the nucleons in that okay so it is expression for binding energy of the nucleus so expression for binding energy of nucleons and tandre. Now total yes to nucleons with the nucleus ali are yellow nucleons nucleons no separate matter the key. Now yes to energy supply mati. So other than now binding energy and theory now expression for the energy expression. So even I'm get binding energy in a main note that the binding energy per nucleon and the note. So binding energy per nucleon and tandre, suppose one do. Nucleon na separate matter the key. Nucleus in the one the nucleon na now separate matter the case to energy supply matter we adana binding energy per nucleon and the head the binding energy per nucleon. So binding energy per nucleon and the binding energy formula a nirate adana now divided by mass number matter the namke avaka binding energy per nucleon. So that is the ratio of total binding energy of the nucleus to the mass number of that is the number of nucleons present in the nucleus binding energy per nucleon so now we formula in the very both binding energy per nucleon formula b by a so that is b by a that is written as that is equals to binding energy formula in birth one by a into z number of mass of protons plus a minus z number of mass of neutrons minus mass of the nucleus into c square so this is the binding energy per nucleon formula 
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದು ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಕರ್ ನಲ್ಲಿ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಕರ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಡ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಆಟಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಲಿಯಂ ದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೀಲಿಯಂ ದು ಸೆವೆನ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಲಿಥಿಯಂ ದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲಿಥಿಯಂ ದು ಫೈವ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೆವೆನ್ ಫೈವ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಂಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ಬರೀತೀವಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ದು ಏಟ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ದೆನ್ ಐರನ್ ದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಫ್ ಇ ದಟ್ ಇಸ್ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಯುರೇನಿಯಂ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯುರೇನಿಯಂ ಟೂ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಬೈನಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಸೊ ಇದು ನಾನು ಇದಿಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಬಿ ಎಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದು ಯಾವುದು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಇದಿಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಗೇನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಐರನ್ ಐರನ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ ಕರ್ ನೋಟ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ ಅಂಡ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿದು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಇದನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಕರ್ ಸೊ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಕರ್ ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಕರ್ ನ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಕರ್ ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಲಾಂಗ್ ವೈ ಆಕ್ಸಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಪರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ ತಗೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಪರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ ನಾವು ಈ ಕರ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಕರ್ಬಿಂದ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಪರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ is taken along y axis and binding energy per sorry mass number is taken along x axis okay so adu one point nam venen pitkondirbeku inondu en conclusions na we graph inda yenen observe madbodu andre the value of binding energy per nucleon for light nuclei so yavathurdu mass number less than 30 ide mass number less than 30 ide that uh, mass number kadme irodrudu light nucleus so that the binding energy per nucleon in it that will be less so mass number ranging from 2 to 20 so only now peaks na nodbodu so elli now mass number 2 to 
ಇಲಿಯಂ ದು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಪರ್ ಇಲಿಯಂ ಸೆವೆನ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಅದು ಎರಡನ್ನೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಇಲಿಯಂ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಎರಡು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯನ್ಸ್ ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ ದ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಥರ್ಟಿ ಟು ಒನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸೊ ಥರ್ಟಿ ಟು ಒನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಒನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ವರ್ಗು ಬರೋದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ ದು ಕರ್ವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸೊ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ರೀಜನ್ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೂ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಪರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ ದು ಅಷ್ಟೊಂದು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ದೆನ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವ್ದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಐರನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ಗ್ರಾಫ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಐರನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಐರನ್ ದು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ ಇಸ್ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಐರನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇದೇ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಇಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಐರನ್ ಸೊ ಫೋರ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅರ್ತ್ ನಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಲೇಯರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಕೋರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಕೋರ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಐರನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ ಸೊ ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅರ್ತ್ ಕೋರ್ ಇಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಐರನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ದೆನ್ ಆಸ್ ದ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ದಂಗೆಲ್ಲ ಒನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಮಾ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಕರ್ಗು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬಹುದು ನಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಸ್ ದ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಸೊ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಯುರೇನಿಯಮ್ ಈಗ ಬರೋ ಶಕ್ತಿ ಅದು ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆರ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದೇ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೊಲಂಬಿಯನ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಸ್ ಅ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ದೇ ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ and it results in nuclear fission reaction so fission reaction aagbeku andre yen aagbeku so nucleus to mass number jaasti aagta aagta yen agutte adaddu binding energy per nucleon kadme agutte so binding energy per nucleon kadme adaga that is around 7.6 million electron volt adaga yen agutte alli repulsion jaasti agutte so repulsion jaasti adaga yen agutte that nucleus becomes less stable or we can say unstable so unstable yavaga nucleus unstable agutte when any neutron comes and hits that then it splits up into the barium and krypton and the helium so uh, when uranium when it is bombarded with the nucleus sorry new, neutron then it if it results in barium and krypton with the three neutrons released with a huge amount of energy
ದ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಥರ್ಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋದ್ರು ಒನ್ ಸೆವೆಂಟಿಗಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದನ್ ಒನ್ ಥರ್ಟಿ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈಟ್ಸ್ ಸಿಗ್ತವೆ ಸೊ ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಸೆವೆಂಟಿಗಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆವಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದನ್ ಒನ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಥರ್ಟಿ ಬಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ನಂಬರು ಅಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಲೈಟರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ವಿಚ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಲೈಟರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಥರ್ಟಿ ಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಟರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಆ ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲೈಟರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ದೇ ಟೆನ್ ಟು ಕಂಬೈನ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಿರ್ಬೇಕು ಸೊ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ವಿ ಲೆಸ್ ದನ್ ಥರ್ಟಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂಡ್ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಟರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಅಂಡ್ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಲೈಟರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ದೇ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಟೆನ್ ಟು ಕಂಬೈನ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಫಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸೊ ನಾವು ಇದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಾವು ಬರೀ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಪರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯನ್ ಕರ್ವ್ ಇಂದ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು ಸೊ ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಫಾರ್ ದ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಕೆಸೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಕೆಸೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಕರ್ವ್ ಇಂದನೇ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೇ ಕರ್ವ್ ಇಂದನೇ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಕರ್ವ್ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಕರ್ವ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ 